நம்மளை பார்க்கறதுக்கு முன்னே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மண் தோசை கல் எப்படி சீசனிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது கைப்பிடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸ்டாண்டாக நல்லா இருக்குது இது அடுப்பில் வச்சுடணும் ரெண்டு நாள் தண்ணியில் போட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கங்க ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேணாம் தண்ணியில் அடுப்பில் வச்சு கல் காஞ்சதும் சாதம் அடித்த கஞ்சி தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கஞ்சி தண்ணி கொதிக்கும் லைட்டாக அரிசி மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் கஞ்சி தண்ணி நல்லா பரவர மாதிரி பண்ணுங்க லைட்டாக கொதித்ததும் அரிசி மாவை போட்டுக்கணும் இது மண்ணோட துவாரங்கள்லாம் இருக்கும் சின்ன சின்ன துவாரங்க அது மூடிக்கும் நமக்கு நல்லா சப்பாத்தி எல்லாம் செய்ய வரும் அப்புறம் அதனால் அரிசி மாவு கலந்துக்கிட்டேன் இந்த துவாரங்கள்லாம் அடப்பட்டுடும் அப்போது நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா கொதிக்கும் அரிசி மாவும் கஞ்சி தண்ணியும் கொதித்து நல்லா வருது பாருங்கள் ஃபுல்லாக கொதிக்கணும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நல்லா கூல் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மரக்கரண்டியால் நல்லா பரப்பி விட்டேன் கஞ்சி தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கூலிங் ஆனதும் அதை கொட்டிடுங்க நல்லா கழுவிடுங்க தண்ணி டேப் தண்ணி எடுத்து நல்லா கழுவணும் ஸ்க்ரப்பர் எடுத்து சும்மாவே நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும் நல்லா ஃபுல்லாக தேய்க்கணும் ஏதாச்சும் மண் ஏதாச்சும் இருந்தால் வந்துடும் நல்லா தேய்க்கணும் சுற்றி தேய்ங்க கல் ஃபுல்லாக தேய்க்கணும் நல்லா தேய்ச்சி கழுவிடுங்க குழா தண்ணியில் அப்புறமா லிக்விடு போட்டுக்கங்க போட்டு சுத்தமாக கழுவிடணும் அப்போ தான் யூஸ் பண்ண முடியும் லிக்விடு போட்டு ஸ்க்ரப்பரால் நல்லா தேய்க்கணும் மண்ணெல்லாம் போயிடும் ஏதாச்சும் இருந்தால் நல்லா மூணு தடவை தேய்ச்சி கழுவிட்டேன் இரும்பு நாரி யூஸ் பண்ணாதீங்க இது மாதிரி ஸ்க்ரப்பர் ஸ்பான்ச் ஸ்க்ரப்பரு யூஸ் பண்ணுங்க அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய வச்சுக்கிட்டேன் தவ்வாவை தேங்காய் எண்ணெய் ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் ஃபுல்லாக பரவரா மாதிரி ஊற்றிடுங்க வெங்காயத்தை ரெண்டு பாதியாக கட் பண்ணி நல்லா தேய்ச்சி விடணும் மர தோசை க திருப்பி போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுறேன் எண்ணெய் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி தவ்வா ஃபுல்லாக எண்ணெய் பரவிடுச்சு இப்போது நல்லா எண்ணெய் காயுது வெங்காயத்தை கட் பண்ணதை எடுத்து நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க நல்லா சூடாகுது கல் ஈஸியாக இது வந்து சீசனிங் பண்ணலாம் இந்த மண் தோசை கல்ல நல்லா வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க நல்லா எண்ணெய் நடுவில் கொஞ்சம் நல்லா காயுது இது குழியாக இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா ஆம்லேட்டு தோசைலாம் நல்லா வரும் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை போட்டுக்கிட்டேன் போட்டு நல்லா பரப்பி விடணும் தோசை கல் ஃபுல்லாக வெங்காயத்தை கரண்டியால் இது பண்ணணும் மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு சில்வர் கரண்டியை விட நல்லா பரப்பி விடுங்க வெங்காயத்தை பொரியுது பாருங்கள் இந்த கல் சீசனிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி 
இதில் எண்ணெய் இல்லாமல் சுக்கா ரொட்டி சப்பாத்தி தோசை ஆம்லேட்டு எல்லாமே செய்யலாம் அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம் பாருங்கள் தேங்க்யூ